ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വിജയിച്ച ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് മറുനാടൻ ടി വിയുടെ ഓഫീസിൽ സന്ദർശനം നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനായാണ് ഏതാനും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മറുനാടൻ ടി വിയുടെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തെ ഓഫീസിൽ എത്തിയത് ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രൻ ജോയ്സ് ജോർജും എൻ ഡി എയുടെ ബിജു കൃഷ്ണനുമായിരുന്നു ഡീനിന്റെ എതിരാളികൾ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ കടുത്ത പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇടുക്കിയിലും നടന്നത് ഇടുക്കിയിലെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും മറുനാടനോട് ഡീൻ വിശദീകരിച്ചു ഇടുക്കിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്തറിയാം കാർഷിക മേഖലയുടെ തളർച്ചയും പ്രളയം തീർത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് നാശോന്മുഖമായ ഇടുക്കിയുടെ ടൂറിസം മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ മേഖലയിലേലും പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ക്രമത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഇതിന് എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇടുക്കി പ്രത്യേകിച്ചും പ്രളയവും പ്രകൃതി ദുരന്തവും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനാശം വിതച്ച ഒരു നാട്ടിൽ രണ്ട് സർക്കാരുകളും പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കും കർഷക ആത്മഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലയിൽ അപ്പോൾ അത് ഭൂരിപക്ഷം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർദ്ധ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വർദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് കർഷക ആത്മഹത്യ ഉൾപ്പെടെ കർഷകരുടെ ഒരു ജനരോഷം കർഷകരുടെ ഒരു രോഷ പ്രകടനം ഈ ഉണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ വിധത്തിൽ മതേതര ജനാധിപത്യ ഭാരതം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റ് കക്ഷികളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് തവണ മത്സരിച്ച ആളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ തോറ്റു ഇത്തവണ വിജയിച്ചു ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും അന്നത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഘടകമാവുന്ന സ്ഥിതി ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നും ഡീൻ വ്യക്തമാക്കി സാധാരണക്കാരുടെ ജനപ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്കും കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും സഹായം എത്തിക്കുക എന്നത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായി കരുതുന്നു എന്നും ഡീൻ മറുനാടനോട് പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നൽകിയ പിന്തുണ തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഡീൻ മറുനാടൻ കുടുംബത്തോട്